ഗുഡ് മോൺ ടൂറിസം പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മുടിയൂളിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അതേപോലെ മേജറായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാനിറ്ററീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ട്രിപ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിത്ത് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ബീങ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ലോക്കൽ ഫോണ ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളും അതേമാതിരി ജന്തുജാലങ്ങളും നമ്മളെ സസ്യങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും മാറ്റങ്ങളെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് ആ ഒരു അവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവരൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഇൻക്ലൂഡ് അതർ നിഷി മാർക്കറ്റ് സച്ച് ആസ് ബേഡ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് മറൈൻ ലൈഫ് സച്ച് ആസ് വെയിൽ വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ബേഡ്സ് വാച്ചിങ് അതായത് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷികളും കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറൈൻ ലൈഫിനും മറൈൻ ലൈഫിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചില ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിൽ അക്വ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂറിസം ഉണ്ട് അക്വ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ടൂറിസം ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെയിൽ വാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ തിമിംഗലം കുമിളിടാവ് എന്ന് പറയും അത് വന്നിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ അക്വ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെയാണ് പരന്നത് എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അവരെ കാണാനും അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവരെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പർപ്പസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും അവരെ കാണുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുതിര സവാരികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനൻ്റെ പുറത്തുള്ള സവാരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൂറിസം കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ റൈഡിങ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തെ പറ്റിയിട്ട് മൂന്നാൾക്കാർ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നാൾക്കാരുടെ പേരാണ് കൃതി കെ കര കരന്ത് റൂത്ത് ഡിഫ്രൈസ് അർജുൻ ശ്രീവാസ്തവ നാലാമത്തെ ആളുണ്ട് വിഷ്ണുപ്രിയ ശങ്കരാമൻ ഇവർ മൂന്ന് പേർ സ്റ്റഡി നടത്തി അതിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കാം വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഹാസ് ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിനുള്ളത് മിറോറിങ് മെനി കൺട്രി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ട് ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഹാസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ദ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു മെനി ഇന്ത്യൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഏരിയാസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊരു ക്ലാസ് മൊത്തം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവരെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവർ എക്സാം ചെയ്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെർസെപ്ഷൻ്റെ ആഴ്ച വിസിറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഇന്ത്യൻസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വെല്ലാസ് അതായത് ഇവർ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് നാഷണൽ പാർക്സ് ടൈഗർ റിസേർവ്സ് നെയ്ലി നാഗർ ഹോൾ കൻഹ ആൻഡ് റത്തംബോർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലേസുകൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഇവരെ സ്റ്റഡീസിൽ അവരെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം
നേച്ചർ അവർ വരുന്ന മെയിനായിട്ട് നേച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ സീനിക് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് പാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാൻറ്ററീസും അതേപോലെ നാഷണൽ പാർക്കുകളും ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിന് ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് അവർ നാച്ചുറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേമാതിരി ടൈഗർ അവിടുത്തെ അനിമൽസ് ടൈഗറിനെ കാണാൻ അവിടുത്തെ സീനിക് ബ്യൂട്ടി എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് മെയിനി ടൂറിസ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ വില്ലിങ് ടു റീ വിസിറ്റ് ദിസ് പാർക്ക്സ് ബട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ടു രന്ധംപൂർ ആൻഡ് കഹന സേ ദാറ്റ് ടൈഗർ സ്ലൈറ്റിംഗ് ആർ മസ്റ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും വന്നു പോയ ആൾക്കാരതിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാർക്കുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്ലേസുകളിൽ ടൈഗേഴ്സിനെയാണ് അവർ കാണാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ആർ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ മോർ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹയർ എൻട്രി ഫീസ് അവർ റെഡിയാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് കൂടുതൽ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രി ഫീന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ലോക്കൽ പീപ്പിൾസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഫ്രം വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ സ്റ്റഡീൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ മൂന്നാലാൾക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ടൂറിസത്തിന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ അതിന് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസവും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പാർക്ക്സ് നീഡ് ടു ബി മാനേജ്ഡ് ബെറ്റർ ബൈ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം നടത്തുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി കാര്യമായിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ അവിടുത്തെ മേജറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്ത